天就弄过几番红尘，山水就多几道皱纹。他看雾，看云，看行人，望我一眼就懂几分。天地初始，万物降生，九重天独统仙人妖三界，妖帝不满，暗中挑唆龙族，四海为乱。天帝命白帝与青帝带十万天兵平定，四海之战，死伤惨烈，终以龙族臣服于九重天，告终。此役中，白帝土地灵楚和青帝土地紫萱立下赫赫战功，名动仙界。故此，清白二帝为两人定下千年之约。师傅，他们定下的约定是什么呀？两人皆仙根出众，天资过人，所以清白二帝约定，千年后大战一场，看谁的徒弟才是仙界第一人。我也想做第一人。平日里你一贯懒惰，不好好修炼，净做这些白日梦。怎么一听到为师要参加蟠桃宴，你便不顾风雪，偷溜出来跟着我了？师傅，你不是说过吗？吃了蟠桃也可以帮助修炼的。你呀。这是为自己的贪吃做狡辩。知道为师为什么带你来九溪山吗？嗯。为师曾经告诉过你，你身负天下大义，可你呢，却一直不肯认真修炼，迟迟不得化形。嗯、这个人。定能助你，师傅，他是谁啊？他叫紫萱，生儿身具七杀，定能好好教导于你。三界劫数便在眼前，你二人命中注定，能度天下苍生，却也要受尽人间八苦。人间八苦。
子轩，我已经听到你的琴音了。无论如何，今日你是躲不了了。没想到，他竟然追到了这里。九溪山终年逝去。你怎么跑到这里来了？是不是迷路了？嗯嗯。你全身雪白，倒是漂亮。九溪山不适合你。你们蛇类一到冬天就冬眠，眼下你也该躲躲了。嗯没想到，你竟然不守承诺！灵楚，四海之乱方休，你我又为何非要一争高下呢？这可是你我师父二人定下的千年之约，要你我分出胜负。千年前，只不过是随口一说而已，人人都在拿你我比较。今日，胜负较量，总该有个结果。灵楚，你太执着于名利心了。我们之间的较量，只不过是切磋一下，何必这么认真呢？对我而言。却不是白蛇坏了事，这场比试不算，我不服。哼！你这一身的伤。到底瞒到什么时候？全是小伤，并无大碍。小伤能让你疼成这样，有伤不去医治，反而找我较量。至少能让我输得心服口服。以你的心性，怎么会服呢？今日若不是那条白蛇坏了事，胜负难料。他日让我见到那条白蛇，定要亲手宰了他。他无端卷入，关他什么事？这是我给你的配药，可以暂时压制住你的心火，以后别总想着输赢了，分不出来不也挺好的吗？还是你对我好，不过我可没你洒脱。灵楚
你的心火严重到这个地步了，为什么不早说？再这样延误下去的话，会损耗你的心力的。蛇心性凉，可以治心火。嗯。蛇一向非善类，何不用蛇心医治心火，还要费尽心思，一天一副丹药。说林楚的心火用了蛇心，虽然可以马上缓解，但对于日后的修行，却极为不利。可林楚如此着急，看来昆仑山上必定出了大事。白帝想来极好颜面，此时定然不愿张扬，连半点消息都没有。现在千万不能睡。否则，被取了蛇心，消灭修仪啊！我还要修仙，还要四处游历，九重天丹蟠桃都没有尝过，生命何其可贵啊！我只要再努力爬个三年、三个月又三天，就能回到骊山了。我要定了！你若是阻止我的话，这东海边新知是百草仙君所造，要全用于给灵楚疗伤。如果可以用这些药材换得灵楚无恙，那再好不过了。必有口福。你把雪英子这么贵重的药材当核桃吃啊？你不知道吗？修仙之人，吃一颗，便可以提升百年的功力。你可连吃了三颗。嗯。你还挺有灵性的嘛。一听到要取蛇心，连夜就跑了。看来，你虽然机灵，却没有受过训练。还没出谷就被逮住了，说说你还有脾气啊？看来你也能听懂人话嘛。这样吧，以后啊，我就叫你小白。小白。你不好好养伤，来我这儿干什么？听仙鹤说，你要养那条白蛇，你还惦记着那个蛇心啊？你身上的伤也有些时日了，昆仑山上究竟发生了什么事？九重天上能将你伤到这个程度的人屈指可数，难道是？师傅的性子你也清楚。待我伤好了，自会处理。嗯
看来这一般的障眼法，确实躲不过你的法眼。你一心护着这条白蛇，倒不像你平时不管不顾的个性。我挺喜欢这条小白蛇的，它很有灵性。况且，它还舍命护了我。看来他是真的怕了我，林楚。在你的伤势痊愈之前，切记不要使用仙灵，否则我也救不了你。知道了，啰里啰嗦的。这琴声有阵痛的效果，不知道对蛇是否有疗效呢？要控制一下你的食量了，否则整个九溪身上的人都要被饿死了。蚊子扰不了我的睡眠，记住，别为了我杀生。嗯，可恶！如果能幻化成人形，就能帮紫萱穿衣服了。小白胖了，你倒是瘦了。这蛇还挺有脾气的，居然不理我。我说过了，这蛇很有灵性的。你的心虎就是你的心病。修仙首要的是无为无念，而你恰恰放不下的。就是你的胜负之心。我与子轩一同修仙，可眼下却远远不及他。其实你二人仙力不相上下，只是你受了伤，仙力受了影响。你二人均是仙革命，这些年你们手足情深，也是相互的对手，所以。有件事情，我必须托付于你。我用冰镜帮紫萱推算了一下，她的七杀命格是天煞孤星，命中注定是无亲近之人。但他却要经历一个生死劫，他若能顺利度过，便可位列仙班。万一，万一，又会如何？灵魂俱灭，归于天地。
就已满回首，此去几何？欲说还休。只念一人共你白首，管他什么前程清秀。一生深陷，一念之一天，只恨人间不够牵。千年缠绕，若记忆不会苍老，何惧轮回路走几遭？千年等待也不枉，若能重拾你的微笑。值得心跳，你是爱心胸前的记号，未见分晓，怎么把你忘掉？你是。不知姑娘从何而来，还望遵照礼教，不要逾越了界限。若记忆不会苍老，何惧轮回路走几遭？千年等待也不枉，若能重拾。
轩，你怕我吗？你是妖，怎么能来九溪山呢？我是小白啊，你不喜欢我幻化成人的样子吗？你是小白？嗯。没想到，你这么快就修炼成人了。我到底是人还是妖啊？当人当妖，取决于你自己手，有了脚，当然这么方便啊！嘿嘿，哎，来，快坐下。嗯，你这走路的样子，真该好好的训练一下了。我当时当了两百年，刚刚幻化成人，我肯定是学不会这些东西的。你跟了骊山圣母才两百多年，一定是雪英子与九溪山的环境加速了你的修为。嗯，哎，对了，这九溪山与骊山之间的距离也不近，你怎么来这里的呀？嗯，当时九重天有蟠桃大会，我跟着师傅。跟着跟着就迷路了。我听他们说啊，蟠桃是世界上最美味的东西。如果能有一个仙桃，我们就能一块吃了。你吃了仙桃，就能提高仙力修为。这样子，轩就不用怕那个坏家伙了。我从未听说过蛇这么贪吃的。嗯。我我饿了，我不会用筷子吗？以前都是你喂的我呀！啊啊啊！当了人，自然要自己来吃。嗯嗯。你看，筷子这样拿就可以了。嗯。这样拿，大拇指、食指，哎，中指放这儿，好看着。嗯。这样，拿好了之后，食指用力。哎，嗯，嗯嗯，来，啊，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，哎，干嘛呀？我都困了。嗯，男女授受,受不亲，你以后不能睡在这儿了。男女为什么授受,受不亲啊？我才刚刚化成人，要不然，要不然我还是化成原形好了。嗯子轩，参见圣母。你行事谨慎，不愧为九重天上的第一人。子轩愧不敢当，您之前叮嘱过
，行事一定要隐蔽。所以子轩此次前来，绝不会让第三个人知道。有你教导，小白终于在九溪山上幻化成人。若是留在我身边，定然还得修行个千年。小白生性机灵，拜入骊山门下，迟早化形。这些，只不过是机缘巧合罢了。关于小白蛇。你一定有很多疑惑吧？子轩不敢擅自猜度，只是听小白说起过，他是因为蟠桃大会才来的九溪山，而此次蟠桃宴，您早已拒绝了。看来，应该是您故意而为，不想让小白留在骊山。没错，九溪山素来有结界，若非您出手相助，不然小白怎么会突破结界？只是子轩一直想不明白，您这样做是有何用意的？你也说过，小白他颇具灵性，但他毕竟是妖，妖的修行之路向来难行，若是误入歧途，恐怕难以挽回。而你呢，恰恰就是最为称职的教导之人。怎么，莫不是你想赶小白走？子轩不敢。虽然我身负七杀命格，注定一身孤寡，可我一心向道，不会不明黑白的。此事子轩已经承诺了，就不会辜负您所托，一定会早日助小白修炼成仙的。是谁啊？怎么会在这儿？我，对啊，我怎么会在这儿？我明明应该在。只要是妖，擅闯九溪山，一律斩杀于剑下。我才没有擅闯呢，我一直都住在这里。胡说，这九溪山上上下下谁我不认识？我呀，我是小白。小白？嗯，我前前后后修炼了五百年才修炼成人形。一个小白蛇才来了多久就变成人形了？你这谎扯的也太大了。那你得明察秋毫呀！我你现在这样果断妄为，我就去告诉子轩，说你是，说你残害忠良。残害忠良，果然不是小白。跟在子轩身边，怎么会一点进步都没有？啊、子轩，昨晚没来得及告诉你小白修炼成人的事情。所以才造成了这场误会。哼，明察秋毫，果断妄为，甚至用上了残害忠良。看来我要好好教导你念书了。嗯，念书。来。嗯。哼。子轩可没教过我读书。做人，行于外的一举一动，都代表着人的格。不能忽视任何一个小的细节，这些书全都背下来。书实在是太辛苦了，我能不能不念书了？我可不可以学点别的呀？可以啊。琴棋书画，你想学哪一个？嗯，之前看你弹那个特别好看，我想学那个。
婆。你没有念书，当然看不懂了。哦，那我可以学那个吗？行啊。嗯，这个我会。嗯、子轩，你看我摆的这个好看吗？你摆的这是什么呀？我呀，蛇。<笑>是不是很好看呀、啊？好看，<笑>好看，那就说明我赢了，你输了。既然我赢了，我是不是可以变回原形休息一下了？我实在太累了。啊，子轩，你干什么呀？干嘛把我定住啊？我太困了，我想睡觉。做人。哪有这么容易啊？眼下念书这点小事都做不好，以后遇到更大的问题怎么办呢？嗯，做人实在是太麻烦了，我不想做人了。哎，这是什么呀？银白银白的，好可爱。既然你喜欢，那就送给你了。太好了。不过你要记住了，从明天开始，必须要好好念书。小心点，这把剑是我用九溪山的玄冰亲制的，从今以后，它就是你的佩剑了。此剑寒气精纯，适合你的功法。那我到时候要把它带到三界去游历，到时候所有看它的人肯定都是羡慕的眼神。对了，子轩，那它叫什么名字啊？那就换它。挽留吧，挽留。我喜欢这个名字。嗯。孽畜，你还不知罪吗？我有何罪？看来我还没有感化到你的性格。我不愿再当你的坐骑。无论你把我囚禁多久，我都不会再向你低头。你真是太让我失望了，不但不思悔改，还再三的惹是生非。现在恐怕你们也不知道黑蛟龙的下落吧。黑蛟是东海凶兽，无心无胆，集天地凶煞之气修炼为一体。本该被镇压在东海内的深渊之中，如今却横空出世，在东海兴风作浪。是谁这么大的胆子，竟然私自将他放出来了？饕餮回来趟东海。具体情况不清楚，但蛟龙失踪，如今又在东海作乱，恐与四海之乱有关。他
饕餮身为东海龙王之子，自然不服九重天平定四海之举了。但是昆仑山对饕餮所为，不可能毫无察觉。饕餮身为师父坐骑，意志忠心，师父本是出于维护之意。难道白帝是在故意隐瞒包庇吗？师父念在千年情分，本想给他一次机会，早知道就先除了这畜生，也不至于引起这场祸患。罢了。是非对错，日后自有公断。如今黑蛟尚在东海海域，这件事情还有补救的机会。你二人速将其制服，不要让他危害人间，荼毒生灵。事不宜迟了，丁楚，事端不可以再次扩大了。时间紧迫，我先行一步。子轩，你速去索要塔，前来相助。是谁？你可知这里是何处？嗯，这位姐姐仪表堂堂，看来九重天的人果然非同凡响。不过这里可是蟠桃园，就算是九重天的人，你也不能随便进来，知道吗？哦，如此说来，你对这里倒是挺熟悉的嘛。你，你不会是这蟠桃园的主人，西王母吧？我要是西王母，你这小妖擅闯禁地，被抓个正着，你说，该当如何呢？啊，王娘娘恕罪啊，我不是故意的，不是我想闯的，我我就想要一颗蟠桃，我是为了帮我的朋友。我的朋友他需要这颗蟠桃，我才给他拿的。<笑>年不
过。